Salut à tous amis lecteurs, bienvenue sur Culture Hero Geek. On se retrouve cette semaine avec un grand nom de la fantasy américaine, Orson Scott Card, et sa fameuse saga fantasy uchronique, Les Chroniques d'Alvin le Faiseur, tome 1, le 7 e fils. Pour rappel, c'est une réédition, la saga est sortie pour la toute première fois en 1987. On va donc plonger dans l'univers d'Orson Scott Card, mais évidemment, comme d'habitude, il nous faut un petit breuvage pour accompagner notre lecture. Je me suis dit que c'était l'occasion de se faire un bon smoothie détox automnal. On fait le plein de carottes, on se lance, c'est parti Les Chroniques d'Alvin le Faiseur, tome 1, le 7 e fils, de Orson Scott Card. Au bord de la rivière Atrac, près des forêts profondes où règne encore l'homme rouge, un enfant va naître en des circonstances tragiques. Un enfant au destin exceptionnel, septième fils d'un septième fils, il détiendra, dit-on, les immenses pouvoirs d'un faiseur. Si les forces du mal ne parviennent pas à le détruire. Car il existe un autre pouvoir, obscur, prêt à tout pour l'empêcher de vivre et de grandir. Nous sommes dans les années 1800, sur la terre des pionniers américains. Mais dans ce monde parallèle aux pères charmes et sortilèges, on y possède des talents à la dimension magique et les ombres de présence bienveillante ou maléfique rôdent dans la nature. L'histoire débute auprès de la petite Peggy, une petite fille qui a un don bien particulier, elle peut voir la flamme de vie des gens, c'est une torche. Ça nous met donc un petit peu dans l'ambiance dès le début dans l'univers du roman, on est en Amérique dans les années 1800, et il y a une atmosphère magique, la magie qui est à la fois bienveillante et à la fois malfaisante. Et on va très vite se tourner vers le personnage principal, Alvin, à un moment clé de sa vie, sa naissance. Sa mère, Fidelity, est sur le point de lui donner la vie, elle est enceinte jusqu'aux yeux, mais les événements sont bien particuliers. Toute la petite famille est réunie, ils sont clairement en train de déménager, et il y a de fortes intempéries, et alors qu'ils sont en train de traverser la rivière Atrac, l'eau va très clairement vouloir tuer la maman, et surtout le bébé. Ici, très clairement, l'eau est un peu personnalisée, on a l'impression que c'est une entité malveillante qui veut supprimer le petit enfant Alvin qui est à naître, et il va y avoir un moment épique, et le grand frère aîné Vigor va littéralement sacrifier sa vie pour que sa mère puisse accoucher du petit Alvin, septième fils d'un septième fils. Après ses débuts plutôt épiques, une ellipse temporelle est faite et on se retrouve auprès d'Alvin, à l'âge de 10 ans, qui s'est donc établi avec sa famille, dans un petit coin un peu paumé, mais qui a vocation de devenir potentiellement une ville, tout simplement parce que une église y a été construite et on a un représentant religieux qui s'est installé et qui souhaite justement rameuter des ouailles dans cette église. Et on va donc dès lors pouvoir suivre le petit Alvin qui grandit et qui découvre qu'il a potentiellement des dons sans vraiment s'en rendre compte. Très vite, un personnage important va débarquer dans ce petit patelin. Il s'agit de mot pour mot, un personnage qui est une sorte de prophète conteur et qui a la particularité de s'intéresser, comme son nom l'indique, aux mots, voire plus particulièrement aux histoires des gens qu'il consigne dans un livre qu'il emmène partout. Et évidemment, mot pour mot va s'intéresser à Alvin, il va sentir que chez cet enfant il y a quelque chose de bien particulier et c'est lui qui va l'aider à comprendre comment fonctionnent ses pouvoirs et quelle est la nature de ses pouvoirs. Mais évidemment rien n'est simple, surtout dans un petit village où la religion commence à s'étendre et que la magie n'est très clairement pas tolérée par la religion. Mais en bref, que vaut ce roman de fantasy uchronique Eh bien je vais vous donner mon avis. J'ai particulièrement apprécié cette lecture, j'ai adoré suivre le petit Alvin qui découvre progressivement ses dons et pour cause, il y a plein de choses très intéressantes et bien travaillées dans ce roman. Déjà, il y a toute une partie historique qui se mélange très bien avec l'aspect fantasy que l'auteur nous propose, ça c'était très intéressant. Ça m'a fait penser à plusieurs moments au Pilier de la Terre de Ken Follett qui est très clairement un roman historique génialissime. Et donc ça m'a fait plaisir d'avoir ces sensations-là dans les chroniques d'Alvin le Faiseur. En plus de ça, il y a un truc que j'ai trouvé très 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 bon, c'est le dialecte, la façon dont ça a été traduit. On a très clairement beaucoup de dialogues dans ce roman et on retrouve vraiment le, la façon de parler de l'Amérique des années 1800. C'est très haché, ça fait un petit peu paysan, c'est très présent dans la famille d'Alvin et ça s'oppose un peu comme finalement l'univers s'oppose entre magie et religion. Ça s'oppose euh, à l'anglais londonien importé via cette religion avec le personnage tel que Srower, l'homme d'église, ou le beau-frère d'Alvin, le mari d'Aliénor. Et c'est très intéressant d'avoir justement ces deux oppositions, magie, religion et langage euh, américain finalement et langage londonien en quelque sorte. Franchement ça, ça m'a énormément plu. Le seul petit bémol que je pourrais trouver justement dans les chroniques d'Alvin, c'est que les personnages parfois 
ne sont pas assez détaillés. Euh, on les découvre beaucoup via leur dialogue, via leur façon de parler, mais finalement, il y a peu de descriptions des personnages. Je pourrais pas vous dire si Alvin est brun, blond, euh, petit, grand pour son âge, s'il a les yeux bleus, marron, noir, ce que vous voulez. On n'a pas ce genre d'informations, on n'a pas ce genre de descriptif. On a énormément de dialogues, mais on n'a pas ce genre de petits détails. Et c'est la seule petite chose, c'est le seul petit bémol que j'aurais apprécié à avoir en plus. Mais à côté de ça, c'est vraiment un très très bon ouvrage et je ne saurais que vous le recommander. Voilà mes lecteurs, la vidéo touche à sa fin. Je vous rappelle bien évidemment la lecture du jour. Il s'agit des chroniques d'Alvin Le Faiseur d'Orson Scott Card, le premier tome, le septième fils. Et évidemment, pour accompagner cette lecture, je vous ai proposé un petit smoothie détox à base de carottes que voici, n'hésitez pas à le reproduire chez vous. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires, à me faire des recommandations de lecture, c'est toujours très plaisant. Et c'est important de pouvoir échanger tous ensemble. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut